Assalamualaikum semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada bab 1 kemarin kita sudah belajar mengenai Apa itu animasi dan seperti apa tampilan layar software pivot Hari ini kita akan masuk pada materi bab 2 Yaitu membuat animasi Yang pertama mengenai karakter dan frame Objek di pivot disebut dengan figur atau karakter Karakter bisa berupa manusia atau benda Frame Frame adalah bingkai gambar Agar gambar dapat bergerak, biasanya diperlukan banyak bingkai gambar Contohnya seperti ini Frame juga dapat diumpamakan seperti kumpulan gambar yang dimainkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu sehingga gambar tampak bergerak Contohnya seperti ini ya Sekarang perhatikan gambar ini Ada dua bola A dan B Untuk bergerak dari posisi A menuju ke posisi B Bola sebenarnya mengalami banyak pergerakan Kalau digambarkan seperti ini pergerakannya Posisi A1, A2, dan seterusnya dapat kamu anggap sebagai frame. Semakin banyak frame yang dibuat, semakin halus dan lancar gerakan yang tercipta. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu memasukkan dan menambahkan karakter. Bagi kalian yang belum memiliki Software pivot Bu Rahma sudah menautkannya di Google Classroom ya di materi hari ini. Kalian bisa silahkan langsung download. Lalu kali setelah kalian download, kalian nanti taruh di desktop kalian agar lebih mudah untuk mencarinya. Seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, Bu Rahma menaruhnya di desktop ya. Sekarang kita akan mulai menggerakkan karakter. Pertama-tama, kalian klik program pivot. Nah, akan tampil jendela pivot seperti ini. Lalu sambil kalian perhatikan di buku halaman 20 Di setiap kita membuka jendela pivot akan selalu tampil karakter seperti ini Ini yang namanya karakter atau figur Kalian bisa langsung delete Karena kita akan membuat yang baru Kalian delete Lalu kita cek dulu ukuran kertasnya Ada di option sudah sama ya, 505, 425. Lalu klik OK. Sekarang kita masukkan figurnya. klik Pertama-tama klik File, lalu Load Figure Type. Diklik. Di sini banyak ya, contohnya ada jam lalu ada kuda nah sekarang berapa pilihnya yang men atau orang kita open ini seperti ini lalu kalau mau menggerakannya seperti apa ini ya seperti ini lalu klik next frame seperti ini next frame lagi Lalu kalian gerakan seperti ini next frame lagi. Seperti ini next frame lagi. Lalu kalian gerakan seperti ini next frame lagi lalu di play seperti itu ya bergerak 
kalian bisa mencoba di rumah ya misalnya mau membuat orang berjalan atau gerakan-gerakan lainnya lalu kalian save kita save animationnya karena tadi kita save nya di desktop jadi kita save nya di folder yang ada di desktop kita klik desktop lalu dicari pivot animator lalu di sini kalian buat folder baru aja ya misalnya foldernya namanya tugas kalian klik lalu masukkan nama file kalian hi man misalnya klik dalam bentuk pivot ya klik save Oke, ini udah tersimpan ya. Lalu sekarang kita close, lalu buka lagi foldernya. Kita cek, kita buka lagi. Klik. Nah ada ya, yang tadi kalian sudah kerjakan. Kita coba di play. Oke. Oke, sekian untuk hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.